नेपाली जनता ने न्याय पाऊं अन्याय में पिलसिए लमो समयसम नेपाली जनता ने अब गुज्रि रहने पर्च कु उपाय छेन क्योंकि अब राष्ट्रपति के अवस्था प्रधानमंत्रीक अवस्था अब हमें आशा नेता प्रचंड हो उनके अवस्था उन्नी नई कि छुआरी भी बुहारी भी ज्वाई भी समी भी आम नेपाली जनता ने कहीं न्याय पाँच तो बाबू जति जे गए पैसा भाई साधन भाई स्रोत भाई आपको माटो भैन तो हैसियत ही होते हैं आखिरी भाई ट्रंप ने नहीं अर्क देश में भाड़ा मजे बस्तर क्यों तिमी आपको देश में जानेन भाई ट्रंप ने तो कसरी सहल होता तैंका नेपाली तो यो कोण बड़ उन्नी सोचे मैं लगता अर्क एटा आयाम उन् देख्न रो आयाम हमी दुई थरी एक ठाव में उभिने आयाम हो हमी दुई थरी स्वदेश में भैया नेपाली रदेश में भैया नेपाली एटा मंच में उभिन् रभ्याने वातावरण निर्माण कर मैं देखा अलग को अहम प्रश्न हो नरेंद्र साई को पत्रकार सम्मेलन करे के तो पत्रकार सम्मेलन में तेरे तेरे नाम के हो तेरा दुईटा नाम कन् तो किन कुन खर्चले तो जहाज चढ़सस् ते केपी ओली कुन खर्चले सिंगापुर में उपचार कराशन तो विद्या भंडारी के हैसियत पटक पटक राष्ट्रपति हो तेसो यहां कुरा करते हिड़ने हो नेपाल में दुईटा कुछ सब भाबू एवटा र को एजेंट अर्क राजावादी तब यो यो एवटा नेता मैं देखा दिन जल्द राजावादी भनिएन र को एजेंट भनिएन तो मं को मैं भन दिन पारदर्शी कारण चाहिए हमीर कि कुलमान घिशिंग तकमा नपाउन पर्ने देखिने करी देश रनता को पक्ष में कई भी नाम गे मानी पटक पटक प्रमोशन नियुक्ति अवसर और तकमा समेत भी पाने पर्ने ठैक्के कारण के हो हमी चाहिए तो नागरिक अनलाइन टेलीविजन हेरे बसिन्न भाग संपूर्ण आदरणीय दर्शक बृंद में अर्जुन लिंबू को फेर भी नमस्कार आदरणीय दर्शक बृंद अत्यंत चर्चित रहाँ अत्यंत रुचा भैया राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डॉक्टर सुरेन्द्र केसी आज फिर हमीसंग समसामयिक विषय में कुरा होगरिक अनलाइन में स्वागत करूँ और कुरा को सुरुआत करूँ हजर डॉक्टर साहब यहाँ लगत हस् धन्यवाद अत्यंत व्यस्त हो डर सुरेन्द्र केसीजू नेपाली जनता ने जता जता उत्तिक रुचा भैया रुचा भाग यहाँ को विचार आज को मिति में नेपाल को एटा चर्चित रूल राजनीतिक नेता भाई तब को मूल्य बढ़िया है सर तो मेरे मूल्य बढ़े है उन्नी को मूल्य घटे हो मेरे मूल्य तो क्योंकि समाज के प्रोफेसर लालू दिदन अब सभ्य समाज में तो प्रोफेसर नंबर वन हो जो जापान में राजकुमारी को बिहे करूपर् राजकुमार को बिहे करूपर् युवराज को बिहे करूपर् पैलू प्राथमिकता प्रोफेसर को छोरा बा छोरी पाँचन अब यहाँ चाह प्रोफेसर को छोरा छोरी को बिहा भी होना न सकने जस्तु स्थिति आई सको प्रोफेसर को कुछ भेल्यू होते हैं यह समाज में तो हिसाब से मैं प्राथमिकता पाने भाई कुरे छेन तर दल का नेता धर तल आक होना हमीर समाज को उपेक्षित हिस्सा हुआ हुई माथि देख तर जो प्राध्यापक र प्राध्यापन पेशा में रहने अरु व्यक्ति भाग डॉक्टर सुरेन्द्र केसी जी आपको विचार को कारण अरुणा पृथक रुन किसिम को नेपाली जनता को निराशा छ राजनीतिक अलग व्यवस्था रेताप्रति तो कारण तैंक उचाई तब में अलग करिज्मा देखिए होना दल अब बौद्धिक दल को कार्यकर्ता बौद्धिक होना सकते हैं क्योंकि दल को कुरा आने बिती तो उसे कंप्रोमाइज कर तेस पच्चीस तो डिसअनेस्ट भाई तो तल को मानी बेईमान रहे पार्टी को लठुआ रहे भाई भाई झोले भाई आज भोलि अभी उन्हें तो मंदेन फिर ये हमीर झोले मंडली चलाक हल्ला हो भाज मूर्ख सिद्ध होने अब मंत्री गलती कर रियलाइज करते अभी जनता को नजर में उ गिरे 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 जान बौद्धिक को अगुआ भी तेई हो अब बौद्धिक भाई यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर हो भाई बिहान पार्टी को नेता में थक थर नेता को घर में थर 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 काँप्ते पुगर आए एटा रिसर्च कर लेख लेख पीएचडी करें कहीं करते हैं ते पच्छी ये आभारा रहता भाई समाज में उसको गलत एट सन्देश पुग्न थाल् तेस को कोप में तिनी पड़े हु अब हमी नई यो भूरा मैं देखता अभी हो विचार बड़ लयस मं नई वास्तव में सब भाथि हो तर ते विचार स्वाथ को लगी दुरुपयोग भेस पीछे मं को साख गिर् अहेक का अरु मानसर को साख यदि गिरे तब को मूल्यांकन घटे तब को मूल्यांकन होने मैं तेज को कारक तत्व ये हो
डॉक्टर साहब यो समसामयिक राजनीतिक विषय में कुरा क्रम में भर्खर मात्र एटा घटना भाई जहाँ से महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीजी पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस का नेता प्रतिपक्षी दल का नेता भी हो शेरबहादुर देववा को वहाँ को जो बोली है तो बोली को लाई वहाँ से एकदम मजाक बनाईदि भाई यहाँ को प्रतिक्रिया तो आक थी तरप फिर मैं यहाँ लोधन मन लगे कुछ एटा राष्ट्रपति जस्तु एटा सम्मानित संस्था में रहने भन न हिसाब से विद्यादेवी भंडारीजी ने जो कुरा तेरी बोलने भो ते हजूर के कसरी लिख डर साहब मैं सुरुदे बनेर आए थे नेता को स्वास्थ्य हुए में राष्ट्रपति बना नेता को स्वास्थ्य हुए में स्पीकर बना पैसा तीर्द में राजदूत बना तो राष्ट्र को गौरव और गरिमा हो सम्मानित पद हो राइट मेन राइट प्लेस चाहिए रिवाड एंड पनिशमेंट को व्यवस्था होने पर्व मैं बनाए कि अब तेई कुछ आज पुष्टि भो क्यों विद्या भंडारी आपने क्षमता तो राष्ट्रपति हो अब जब क्षमताहीन मं चाह गरिमामय पद में पुग्स उसे तो गरिमा तो निर्वाह कर सकते हैं आज मैं देखता विद्या भंडारी बड़े तेई कुछ भाव यो कुछ उन्मादन अब ये लाल भूज कड़ मैं नहीं टोक्ना आईपुग् ओ राजदूत होने पाएन सुरेन्द्र केसी बौख लाए भन्दिशन जी उ जबरदस्ती कर गिर् विद्या भंडारी को मैं देखता तेई नहीं हो डॉक्टर साहब कस्तों देखियो अब को इंसिडेन्स भन न संयोग होना सकला जस्तु ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीजी भी अलग मजाक करने मानेला होच्याने खाल वहाँ को बोली बेला आँच य राष्ट्रपतिजी ने सीको करूक कि संयोग हो कि हो डॉक्टर साहब है संयोग है सब को एटा इंडक्ट्रिनेसन को एटा प्रणाली हो जो प्रचंड जाजल्लोमन भाई बेला सब प्रचंड का अगड़ी पछाड़ी हिड़ने माने जसरी प्रचंड बोलते उनको बोली को एक्सेंट को जो तरीका हो कुम हल्लाने जो प्रक्रिया हो हमीर सब प्रभाव पर्न था अब अलग के पीओली को हस्ती के पीओली चाहे सांस्कृतिक रैक्षिक धरातल को दृष्टिकोण ने एट सा मं जो हो संवेदनशीलता बुझने सकून अब विद्या भंडार तो तल हो बिचारा वहाँ को क्यों पढ़ाई भी निमसरो सैद्धांतिकरण भी रूपांतरण मुखी छेन वहाँ को क्योंकि एट सामा विद्यार्थी हो वहाँ अब ठूल नेतासंग वहाँ को विवाह हो ते पच्चीस वहाँ आज को ठाव में आईपुग्न भो तो अनुसार ही वहाँ आपूला रूपांतरण कर दिया भे ये समस्या नहीं होन तो पद को गरिमा वहाँ के बुझदि भाई भाई वहाँ इसी अर्क होच्या सकने ए बाबा राष्ट्रपति मैं नहीं तब तब को अनुहार लिखकर मैं यहाँ अंटसंट भाई भन्न तान्न तो बुमले तीत तो बुझ्न पे सब माने प्रकृति ने सब कस कालो रंग देख कसा चुच्चो नाक देख कसा थेप्चो नाक देख कस को दात कस्त कस को चिंड़ो कस्त कस को बोली कस्त हो कस्त मध्य एट शेरबहादुर को बोली भो तो बोली लहास कर दिने तो कल भाग देश को सर्वोच्च पद में बस को महिला नेत्री ने कल्पना कर सकने कुछ हो अब उन्हें अ मैं ये भो यो तो पो रहे देश को यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर ने यो भो भैन नहीं लाल बुझ कड़ा मैं घर में आर कुटन बेर छेन उ फिर इसको मतलब के उ कहीं सुध्रिने वाला छेन क्योंकि कहीं सीक्ने वाला छेन उन्हीं हमी बड़ी कहीं गलती होगा मैसे तो गलती होने गलती नाने कुछ तो छेन तर वहाँ हमी मानस भाग मत हूं हमी चाह सुपर गड जस्त हूं सुप्रीमो हूं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हूँ राजदूत हूँ हमें ठा चेन ये पदर ने बजार में किन्न पाइज हमें ठा चेन गठजोड़ करें कसरी एक सीट भी नजीदे मं बाहचोटी मंत्री होने कुरो हमें ठा चेन जिस कारण मंत्री होने कुछ गौड़ो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होने कुछ भी ये देश को लगी गौड़ो दुर्भाग्य ती पदर हमी सम्मान कर विवश छिशप्त छ इसको मतलब यो है कि वहाँ जे मनला हिड़न पाँच जे बोलने भो ते नई सत्य बचन हो ये कुछ होना डॉक्टर साहब यहाँ बारम्बार उठाई रख्भ प्रसंग फिर मैं जोड़न चाहे राइट मेन इन राइट प्लेस भून यहाँ को एटा सिद्धांत जिस को जि जो कुछ तब जिकिर कर लमो समय बड़ यही कुछ टेक मैं सोन चाहूँ यदि विद्या विद्यादेवी भंडारीजी जननेता मदन भंडारी को श्रीमती नभाईदी को भाई वहाँ के हो सर आज को अवस्था में दु दुईचोटी राष्ट्रपति तो अवश्य भी होने यहाँ को भाई अनुसार के होने हैसियत देख्ह अब अन्न नेता के भैर तीम हेन जो जीवराज आश्रित की श्रीमती मै मया ज्ञावली तब ठा मया ज्ञावली कह तो हमी करा पंद्रह वर्ष करा तो मैं नहीं करा तस्त अब तब ठा मोहन चंद्र अधिकारी हम कति जेल बसे अन्यासी 
तेस पची दोनाचारे आचारे बनने उन्होंने तो जापा में चार सही दारु बनने नेत्र की मेरी लगाया इतका चार सही दारु त्यां का थे वहाँ का सिरमती रुको नाम तो मैं मन्नो सकनुं जा विद्या बन्दारी को मिते अवस्था उन्हें कुने और को अवस्था उन्हें ना और ये माओवादी का सत्रह हजार मध्य के ना भाई एक दस हजार तो माओवादी युद्धारु कतीलिस कती सहादत भाई कती अंगो बंगो भाई कती व्यपत्ता भाई कती व्यस्थापित भाई तीन रुको नाम नेपाल राष्ट्रीय सुनिए कुछ आरा वही प्रचंड रुको छोरी वही प्रचंड रुको बुआरी वही प्रचंड रुको ज्वाई वही अनंत रुको जेठान अनंत रुको अब बाबू यो मलाई कुटाव नहीं करा इस तो खाल को प्रश्न नो सोच नोस तो मैं देखिए रण वैसा को कहाँ सा बने रा डॉक्टर साहब � पौचिलो समय फेरी प्रसंग जीवन तो बारंबार विवाद में आऊँ उनसे और के उड़ा किये बाई दे बने तमाली बेथी थी को प्रयोग तो बारंबार उठाये रखनु बाय के कुरा यह जोड़ी ना हो सा फेरी प्रसंग जीवन को घर बैठी रह वहाँ को बुआरी ले नेत्रितो करे को मंत्रालय अंदर गत को मेलम्सी को ये उड़ा ठेका अब और इंगाल ले बोली मलाई रे टोकने उनसा तेज कारण इस तो प्रश्न करे रहा है मिला बायरल नो बनाऊं नोस अब अब समाज ले था पाई सकियो इन्हें रु कीना जाना युद्ध कर थे के पी ओली कीना चौदह वर्षा जेल बसे का थे विद्या भंडारी कौशली राष्ट्रपति भाईन यो विषय में अब आमी डिबेट न करूं अब अब ऐस तो रह इसको मतलब उन्हें ले नंगे ही न पाऊं न पाऊं परसा बनने को रहा लेता समर्थन करने सकी देने नहीं था महिला बंदे को तेती मात्रे हो तो रह उन्हें लग त्योपनी बढ़ता हो त्योपनी सही है भाई ना त्योपनी स्वीकार्य भाई ना और महिला बनने सकने को रहा था इतनी मात्रे उनसा डॉक्टर साहब यहाँ ले जस्ट मेलम सीमेंसेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे
अब वहाँ जबरदस्ती पटक पटक तो मैं इसमें के कर सू मैं तो खाली एवं संकेत अज मत अलग एक्सपोजली बोलने भाई होना ये बोल रखे मानसले ये बोलते हैं पक्की तर तैं जो कुछ उठाई रख्भ दर्शक को आम जन जनता को बोली तब बोलने तैंप्रति विश्वास नहीं सर तो हिसाब से तब तो बोलना पर्यटन ते तो अब सब कुरा को सीमा होने भो है अब ये में खंडिशन है हमी गाली हमी मानसिक तनाव दिशा धमक्या अनेक किसिम को सूत्र ती धमक हमी बैठ में आईपुग् अब हम एट व्यक्ति ने यह भाग बड़ी तो कर सकने अवस्था देखो ज्ञानेन्द्र साई को कुछ हालत भो हम देखी रह कति कुर्स ज्ञानेन्द्र साई लार्न मत तो बाकी ज्ञानेन्द्र साई लाइन ने अब भोलि मैं तेई कर दिए मह जाने फिर तेस कारण एट यो तो सन्त्रस्त वातावरण में इन देश धके मैं अब देश को प्रमुख प्रतिपक्ष दल को नेता जस्तु तेरी धज्जी उड़ाने राष्ट्रपति कति तल लिया राजनीति अब राष्ट्रपति ने नहीं तस्त गंदा भाषा में देश को प्रमुख प्रतिपक्ष व्यंग्य करने तल बस का सोकल भिआईपी तो सुने को नसुने जस्तु करने बा ताली बजाने भैस अब भोलि इन मैं बाटा में कुट्दन भाई यहाँ को यहाँ को अत्यंत गंभीर छ जसरी यहाँ भर्खर मात्र ज्ञानेन्द्र साईजी को प्रसंग उठाने भाई मेस में भी जाते थे ज्ञानेन्द्र साईजी को जो प्लेन कांड पर्यो पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराईसंग तो कांड पछाड़ी यहाँ ला जो विभिन्न नेक विभिन्न जिला का भातृ संगठन युवा युवा संघ ने वहाँ लिला प्रवेशम निषेध लगने कुरा आए सर यो कि लोकतंत्र में यह एकजा व्यक्ति यो पाइज निषेध कर पाइज निषेध को राजनीति कर पाइज सर प्रचंड ने नहीं सरकार असहयोग करने विरोध करने प्रतिगमनकारी सोच भैया लोकतंत्र में कुने स्थान होते हैं प्रचंड भनी सके तो अब मैं बोलने अवस्था रहे तो कि जनमानस उठन पो हमी बुझे तो लोकतंत्र में विचार स्वतंत्रता हो लोकतंत्र में लोकतंत्र में तो मर्यादा मेन्टेन कर सत्य हो ज्ञानेन्द्र तो मर्यादा मेन्टेन करेन दंडभागी होने विधि को शासन में कोई भी छाड़ा होना पाऊं तो मर्यादा उसे निर्वाह कर पर्ची दुई मत भेन तर भिन्न मत भिन्न विचार भिन्न विचार सहित एजेंडा सहित को कार्यक्रम लियान तो पाइज होगा तो आतंकारी बनी कति मत करिए तर वहाँ प्रतिबद्धता छोड़ने भाव जहांसम हमी लोकतंत्र को लगी लड़े हुना जायज थो अ प्रतिगमन को लगी भैया जायज छेन भर्क होने लोकतंत्र को प्रतिफल आम नागरिक ने पाने पर्यन त लोकतंत्र में भी छोरी बुहरी मंत्री प्रधानमंत्री बनाइ लोकतंत्र में मैं एवटे मं पच्चीस सत्ताइस उन्तीस अड़तीस बाचुन जेलसम पार्टी को अध्यक्ष भैर लोकतंत्र में अभी लोकतंत्र में लोग्ने मरे श्वास नहीं श्वास नहीं मरे लोग्ने फलानो यो लोकतंत्र नहीं यो हो तैं वरीयता होते हैं तैं योग्य ईमदार कार्यकर्ता त्यागी कार्यकर्ता होतेन तिन्ले मौका पाने पर्दन त्या जवाबदेहिता और पारदर्शिता को विधि अपलाउन पर्दन के भी पर्देन तैं हो यो कुरा तो हमें लोकतंत्र को विरुद्ध में लोकतंत्र प्रतिस्थापन कर उठाए एजेंडा होने जो म बोलि रहु इंटायरली म गणतंत्रवादी हूँ म धर्मनिरपेक्षतावादी हूँ म लोकतंत्रवादी हूँ तर इन को शासकीय शैली मैं मन पे छेन ये मैं भन्न पाऊद तो यही कुछ भन्न नदिने भाई ज्ञानेन्द्र यी अर सुरेन्द्र भंडारी को हक में देखिए क्योंकि उन सुर्खेत में मत लखेटिए उन यहाँ पार्टी कार्यालय में गए अरिंगाल खनाने काम भो ये यो लोकतंत्र नहीं यो हो तो मंडल ने करते हिजो वाइसिएल ने करते अरुले करते भिन्न मत देखने बितिक निमोटी हालने तस्तु लोकतंत्र हो जो मैं ये मैं नहीं निमोट दिने अनर्थ को कुछ हमें यो यो को विरुद्ध में हमी आवाज देखा हूं हमें तो भोट हाला सौ बाबा इन नहीं खुलाम खुला नाकाबंदी को बेला तो मैं तो केपी ओली तो कांच में बोक हिड़ी राखे तब आप कम्युनिस्ट राजनीति अखिल बड़े सुरू कर राजनीति थी नहीं तब को विद्यार्थी तो के भो रो तो बाल्य अवस्था को कुछ हो आज भाग पैंतालीस वर्ष अगड़ी को कुछ होगा अब म अखिल को कार्यकर्ता को रूप में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में पढ़ते दुई हजार सैंतीस साल में मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय को सेवा में प्रवेश करें मैं फर्क राजनीति भाई चीज ग्रहण ही छेन मूल तो मैं अनुसंधाता हूँ पदीय हिसाब से मैं अब एट यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर भी हूँ अब सृजना को हिसाब से मैं कमती में तो पच्चीसवटा तो मेरा चाहे भलुमिश बुक नहीं एक कल तर्फ साथीस मिले तो मैं अरुण डेढ़ सौ जी किताबर लेखे 
मेरो हजार बंदा बड़ी तो अनुसंधान मुल्क रिख रचना रू प्रकाशित है चंद मेरो तो पहचान यही होनी नेपाल का लागी नेपाली अभियान का स्टार ये वड़ा अभियान था नहीं बनो क्या निंद्रा साई मैंने ओली कति फेरी फॉर किन्ह चाहे जोशरी वहाँ लाई राज्य ले बनो ना खेतों ने गारे को बनना पड़ ला कि न मैंने सुरक्षित में तीस्तो कांड बायो त्योपसाड़ी वहाँ को खुटा अपनी बाचो इरासत में अपनी पौनो बायो फिर वहाँ के पार्टी का कार्यकर्ता ले चुके जिला प्रोविंस में से निशेध हो गया नेंद्र साईला चुके चीरनो नदी ने बनी रहा है सन किन्ह गया नेंद्र साईले जो सर बहुत सोचार को विरुद्ध में वहाँ लागी रखने भाग सा बोली रखने भाग सा कि त्यों गर्नो से अपराध रही से कि क्या रही से सॉरी योर राज्य में ते ज्ञानेंद्र साई संग आम्रो कुने सरकार पनी है ना मलाई बन्नु उनसा बने मैं ज्ञानेंद्र साई लच्छिन दाबन चिन्दी ना उनको साई ली मलाई पटके मन पर देनु फेरी मेरो पर्सनल उनी पर ती कुत्ती हो रही मार तरा अब उल्ला मन न पर ने साई ली भाई को अनुवार भाई को विचार भाई को मान चलाई निचे दे करने बोल नहीं न विदेशी आस्था छेप को विरुद्ध में भ्रष्टाचार को विरुद्ध में बेथिति को विरुद्ध में तो आमिला कौन निजे पार्टी ले शिकार को अब अलो ठीक जो ज्ञानेंद्र साईले लो प्रतिगामी उटा सांठ कांठ कई पात्रा हुन औरे ज्ञानेंद्र साई कानूनी प्रक्रिया बाटा उन लाई कानून को दायरा में ले आए भाईगुन � जोशी रही हुआ तो नेपाल कंस प्रकरण में जोशी रही तो प्लेन डीले को केस में से हुआ पर्यटन मंत्री योगेश बाटराई जीव संग मुच्छी नु बाय तो कांडा तो प्लेन डीले ची मंत्री जीव को कारण ली बाय बने रह तो ठुलो अंगाम आप बनी बाय तीस में यहाँ लेपुनी एनालाइसिस गन बाय ऐसा यहाँ को बिचार रूसन तीस में से मंत्री जीव र योग मंत्री योगेश बटराई जीव र ये तापटी ज्ञानेंद्र साई र बुद्ध यार पनी बनो ये मंदे तमाई कौन सा गलती देखने उनसे कि क्या देखने उनसे सिचुएशन यो त्यो पर्यटन मंत्री को सचिव आलाय को थ्रूटी होते हो कौन सा रिकॉर्ड है कि न कसरी वहाँ लाये त्यां पुरे उन्हों पर सा भन्ने व्यवस्था पन करने था सच्ची बाला ऐले होन्ता किन चुके को तो त्यो तो चुकने होते ना उल्ले तेज पची तो बुद्ध एयर को व्यवस्था पक्की पक्षे बने आकर्षित होन्सा त्यां प्राविधिक त्रुटि ले करता मंत्री फंसे का सन त्यां गवर्नु क्ये पोर्थे होने प्राविधि� त्यो नवनी करना पैसेंजर लाय बोर्डिंग कराईयो पैसेंजर लाय बोर्डिंग कराईयो मात्रे वही नर क्ये बनियो बने मंत्री को कारण ले फ्लाइट डिले होना गई रहे कुछ अपने पची मोही वाय बनी ज्ञानेंद्र साईले जी गरे कुछ तेई करते तो पहले नहीं वाय बनी गरने तेई नहीं हो बने पची इसमें मुख्य त्रुटि से मंत्री को साची समूह उपसमूह और ले योगेश बटरा ये वाला राइजिंग टाइप को युवा नेता भाई को नाले डिफेम करना योजना बद्दो उनले सीधे उन्हें खेलो यो अब बिचारा उन्हीं आपे बुद्धे न मो ऐसे री बुझी रहा जो योगेश बटरा ले महिला ने दुश्मन ठाने रहा जा किन इन्हें तो आप अरी पक्कसन इन्हें कुछ सही लीने ठीक से न रविंद्र अधिकारी को भी नहीं थियो इनको भी नहीं यही था औरु जो युवा मंत्री औरु सम जो सूचना मंत्री को बोलने तरीका है न तो जहाँ सरकार विरोधी बैठे त्यहाँ कुटनोस बनने चल मंत्री बोलने वाला होते प्रधान मंत्री जी ने औरिंगाल के रूप में खानी ना परसा मने रे निर्देशन दी सके पची यो तो तलाई समो परी पत्र जस्तो गांव को लाइन तस्सर वही ना इन डॉक्टरनेशन नेता को सही ली तो कार्यकर्ता ली तो फॉलो करने पर जन था कुने पनी ठाउ में नेता को सही ली र चरित्र लाई नहीं कार्यकर्ता ले फॉलो कर सं जस्तो जाइंट आइंट चाहिए मध्यपान धूम्रपान गौरन उनसा बने तब मैं के कार्यकर्ता लेबिन तलाई तब मैं के सहयोग लेबिन तलाई सामान्य रूप में लेन्जन तर तब मैं ले ये वाला सिस्टाचार मेंटेन गौरन बो सिस्ट बोलन बो अलग इधर सोम्या खाना खानु बो अनुशासित 
अभिव्यक्ति दिनुभयो भने तपाईका सहयोगीहरुमा पनि त्यही प्रभाव पर्न थाल्छ त्यसकारणले संगत गुणको फल भन्छन् नि अब त्यो मण्डली नै त्यस्तै छ जहाँ चाहिँ भिन्न मतलाई सहदैन जहाँ चाहिँ भिन्न मतको विरुद्ध दुर अब राष्ट्रपति जहाँ त्यस्तो बोल्छ अनि तपाईले योगेश भट्टराईको सहयोगीबाट के आशा गर्नुहुन्छ डॉक्टर साहब भने पी जो अथिबड़ नहीं किसिम को एटा भन न पूरे सेटिंग तेरी आई राखे अब तल का कार्यकर्ता अरिंगाल भन न अब में अरिंगाल भैन वहाँ वहाँ बड़ भी हमी आशा करने तो हो तब देखी हाल ज्ञानेन्द्र साई को पत्रकार सम्मेलन करें के करें तो पत्रकार सम्मेलन में तेरह तेरह नाम के हो तेरा दुईटा नाम क त किन कुन खर्चले त जहाज चढ्छस त्यसो भने केपी ओली कुन खर्चले सिंगापुरमा उपचार गराउँछन् त विद्या भण्डारी के हैसियतले पटक पटक राष्ट्रपति हुन्छिन् त त्यसो भने यस्तो पनि कुरा गर्दै हिन्ने हो अब यो भन्यो भने फेरि खनिन्ने होला तपाईलाई तपाई यसरी बेथिति विरुद्ध विरुद्ध यसरी तपाईले आफ्नो आवाजहरु दिइराख्नु हुँदाखेरि आजको मिति सम्म अरिङ्गालहरुको टोकाइ कतै छेउछाउमा महसुस के गर्नु भएको छ डाक्टर साहब होने अब छेव छाव को तो उन्हों खोच्चा तर अब मो देरे को तो गुरु पुनी भाई मो फेरी उन्हें कई अब सुबह चिंता पुनी भाई है ना मूल नेतृत्व लेता तेरे रूप माने मलाई बुझे को आला है ना आला कांसा केटार में प्रतिक्रिया रीस उठे पनी उन्हें ले मलाई तो दूर बातचीत तेस्तो किसी में को दूर व्यवहार तो � तो मेरे क्लेम छो के छेन प्लस अब मैं ये प्रणाली भाग धे पर छाइन मैं ये विकृति रिसंगति को विरोध मत मेरे आवाज हो मूलत एट गणतंत्र को पक्षधर मं भी भे मेरे पृष्ठभूमि भी तेई हो तर म क्रिटिकल छु तो सत्य हो रिन्क को झोला मैं बोक तो सत्य हो रिन्द को झोला म भविष्य में बोक्त यो सत्य कुछ हो अब यो कुरा तो उन्हें लाभ था वाला बने तो लाख सा है ना कुने कुने एकदम ही एकदम ही बजरंग स्वाद टाइप का बनो ना लाल भुजकड़ और लेचे सुरेंद्र केसी रातु तो उन्होंने पैर बीसी उन्होंने पैर इस तो गरीब इंसा तो मलाई राजाबादी पे नहीं मानसन नहीं सर नेपाल में दूसरा कुरा सब ऐला बने इंसा बाबू य अब जो अरकार नेक सरकार दुईतिहाई बहुमत छाइन केपी ओलीजी ने शासन सत्ता चलाई राख्व तर प्रधानमंत्री जी को स्वास्थ्य भी अलग कमजोर तो हिसाब से क्या झंडे अब दुई वर्ष को अवधि में खास जनता ने उपलब्धि तस्त महसूस कर पाएन निराशा नहीं है किसी आम निराशा नहीं जनता में कि सर आशा करने ठावर प्राय छ प्राय छ आज बाट तो सोशियल मीडिया में मैं के देखे विस भूरा सरकार ने करने होना जनता ने करने वाली रहता प्रधानमंत्री आशा करने ठाव रहे तो विस कल करने तो मेलमची कल बनाने तो मैं आज सुने चर्चा जस्तु यो पांच वर्ष नेपाल नेपाल री को पक्ष में परिणामदायी काम कल हो तब मैं भन्न सकूँ सोचे भन्न यो पांच वर्ष में नेपाली को पक्ष में परिणाम आउने गरी काम करने कुन चाहिँ नेपाली हो ल मलाई भन्दिनुस् तपाईलाई तपाईलाई हेक्का छ कि छैन ल भन्नु सोचेरै भने पनि हुन्छ ल भन्नु छ कि छैन कोही कसैले त नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गरेको होला गरेको भए त्यो को हो ल भन्दिनु ठ्याके त्यो नाम आउने गरी चाहिँ आएन छ त्यो काम गर्ने एकमात्र नेपाली हो कुलमान घिसिङ परिणाम आउने गरी तर यो चोटीको तकमा विभूषणमा उनकै नाम छैन अब तपाई के गर्नुहुन्छ जहाँ रिवार्ड र पनिशमेंट को सिस्टम होता है ना तो देश में तो बहुत ही नवसनु बने कुछ शास्त्र लेता जहाँ रामरो नरामरो छेन विवेक नरक ने शास्त्र करो उनसन तो देश में बहुत ही नवसनु बने रचे मनु इस्मिर्ति में लिखी है कुछ अब मनु इस्मिर्ति आज बंदा आठ सौ वर्ष पुरानो कागज भाई शासक चित्त बुझेन देश निला करने परिपाटी भी होना तो परिप्रेक्ष्य में तो पुस्तक लेखी को सत्य हो तर शास्त्र के भाई जो देश में न्याय होते हैं जो देश में सत् विवेक ने काम करते हैं तो देश में बस्ने नहीं बेकार भाई कुरा कर अब हम अठारह घंटा समय लोड सेडिंग होन्थ्य अठारह 
18 घण्टा लोड सेडिङ भनेको 24 घण्टामा 18 घण्टा लोड सेडिङ भएपछि हाम्रो अवस्था के थियो होला त्यो लोड सेडिङलाई चिरेर यो देशमा उज्यालोको प्रकाश दिने व्यक्तिलाई सम्म इनीहरु जाबो एउटा तकमा दिदैनन् भने अनि यो देशको के के कोर के आशा गर्ने यो देशमा ल भन्नु त यी तकमाहरु जसरी बाडिन्छन् गणतन्त्र भन्नु न संविधान दिवसको दिनमा बाडिएका तकमाहरु यो सबै तपाईको चाहिँ एउटा कार्यक्षमता भन्दा पनि व्यक्ति प्रशंसाको हिसाबले एउटा चाकडीको हिसाबले बाडिएको जस्तो त पक्कै पनि तपाईको कुराबाट त त्यही प्रमाणित हैन एका दुका जस्तो डाक्टर सन्दुक रोहित परे हैन एका दुका योग्य व्यक्ति पनि परिरहेका हुन्छन् अनि त्यसपछि आम मान्छेमा चाहिँ भ्रम उत्पन्न हुन्छ डाक्टर रोहितले त पाएको भनेपछि त कहाँ यो त चित्त नबुझ्ने सुरेन्द्र केसी जस्ताले गर्ने ज्ञानेन्द्र साईले गर्ने कुरा हो भनेपछि लाल बुचकडहरुले त आँखामा पर्दा हालदिने नै भए तर हामीले चाहिँ हेर्ने कुरा के भने मूलभूत रूपमा यस्तो किसिमको तकमा कस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई दिइन्छ हामीले हेर्ने त्यो हो त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई जस्तो अब भन्दा भने जस्तो हुन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई नै दिइयो के हो त प्रधान न्यायाधीशको योगदान ल भन्नु त त्यत्रो एनसीएलको कांड भइराखेको छ उहाँकै नेतृत्वमा 40 अरब भन्दा बढी राज्यलाई घाटा लाग्न पुग्छ त्यो घटनाबाट तर उहाँले पारितोषिक पाइरहनु भएको छ अरूले पनि त्यसरी पाइरहने स्थिति होला जस्तो प्रधानमन्त्रीको ओरिपरि हिडेको आधारमा कतिले पाएको होला जीवन चाहिँ चिकित्सा पेशामा बिताउने डाक्टरहरु पनि त्यहाँ होला तिनलाई सर्वथा उपेक्षा गरेर आफूलाई मन लागेका मान्छेलाई तकमा बाँड्दै जानु भनेको त तकमाकै अपमान हो नि त भोलि त तकमा लाउने मान्छे देख्ने बित्तिकै मान्छेले उपेक्षा गर्ने भएन नि आयो तकमाधारी बेईमान भन्ने भएन नि त्यो तकमाकै अपमान हुन जाने भयो नि त त्यहाँ त्यसकारण अब यो पनि के देखियो भने तकमालाई विरोध गरेको जस्तो देखियो तर हाम्रो भनाइ के भने त्यो तकमाको सम्मान र गरिमा उठाउनको लागि पात्र मात्रै भएर हुँदैन पात्रता पनि चाहिन्छ भन्ने लडाइ हो नि हाम्रो लोकतन्त्रकै लागि हो नि त हाम्रो यो लडाइ तर उनीहरुलाई यो पनि लोकतन्त्रकै विरोध लाग्छ अब यसको त के उपाय छ त यसको त केही पनि उपाय छैन त्यसकारण मैले हामीले भनेको चाहिँ कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ मूलभूत रूपमा योग्यता क्रम जवाफदेहीता र पारदर्शिता यो तीनटा कुरा भयो भने मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ अब पारदर्शी कारण चाहियो हामीलाई कि कुलमान घिसिङले तकमा नपाउनु पर्ने देखिने गरी देश र जनताको पक्षमा के पिन नाम गरेको मान्छेले पटक पटक प्रमोशन नियुक्ति अवसर र तकमा समेत पनि पाउनु पर्ने ठ्याकै कारण चाहिँ के हो त हामीलाई चाहियो चाहिँ त्यो पुरै छ गडी हो अब त्यो नभन्नु अब यहाँको जो प्रणाली छ किनभने यो राजाकै पालादेखि यही कुरा हो दरबारको वरिपरि चक्कर काट्नेहरु जसले चाहिँ देशको देश र जनताको विपक्षमै मूलत काम गरिराखेका हुन्थे ती मानिसहरुलाई नै छानी छानी तकमा दिइन्थ्यो किन चाहिँ निष्ठा र इमानदारीताले चाहिँ त्यसको फल त राजाले आफै भोग्यो नि त व्यवस्थाले आफै भोग्यो नि त त्यो अब अहिले पनि त्यो कुरा गर्ने भने त इतिहास दोहोरिने भो किन यस्तो कुकर्म गर्छौ तिमीहरु हाम्रो भनाइ चाहिँ यो हो ओ उनीहरुलाई के लाग्छ भने यिनीहरु हाम्रा विरोधी हुन् गणतन्त्रका विरोधी हुन् सियालहरु हुन् लयर त बोलेको एउटा नेताले बोलेको त्यसो भएको नाल यस्तो कुराको त कुनै पनि जवाफ छैन के डाक्टर साहब यहाँलाई एउटा जस्तो भखरै मात्र नेपालको संविधान लागू भएको 4 वर्ष पुगेर 5 वर्ष भखरै असोज दिनमा हामीले त्यो एउटा गणतन्त्र संविधान दिवस पनि मनायौ नेपाल हामी नेपालीले मनायौ भन्नु पर्छ हैन यो बीचको अवधिमा 4 वर्षको जुन नयाँ संविधान हामीले पाएको अवस्थामा के छ सर संविधान संस्थागत भयो र यो संविधानले उठाएका जस्तो संघीयताका कुराहरु धर्मनिरपेक्षताका कुराहरु छन् नि यी कुराहरु नेपाली समाजलाई पक्ष देखियो कि अपक्ष देखियो डाक्टर साहब यो पनि अलिकति हजुरको विश्लेषण के छ यसमा हैन यो त संविधानले चाहिँ मैले के भन्या छु भने स्वार्थी समूहहरुको मात्रै व्यवस्थापन गर्यो सरकार समूहलाई चाहिँ यसले समेटेन मैले भनेको छु जस्तो मधेश र मधेशीहरुको गुनासो पनि असन्तुष्टि पनि जारी नै रह्यो जनजातिहरु पनि असन्तुष्ट नै भए अब उनीहरुले कालो दिवसको रूपमा यसलाई मनाए यी टुनी खेलमा पनि केही सीमित मान्छेहरु मात्रै उपस्थिति भयो जीवन्त हर्षोल्लास चाहिँ त्यहाँ पनि देखिएन भन्ने कुरा मैले सुने अब जनजातिहरुले कालो दिवसमै मनाएको भनेपछि त लास्टै भयो नि त उनीहरु जुलुसमा पनि आउने कुरा भयो त यसबाट त सरकार वाला समूह त यो संविधान को स्वामित्व ग्रहण गर्ने पट्टी छैनन् भन्ने नै देखिन्छ अब यस्तो अवस्थामा संविधान मैले देख्दाखेरि संविधान नराम्रो त छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा देख्दाखेरि सकेसम्म सबै कुराहरु यसमा समेट्ने कोसिस त भएकै देख्छु म तर अब सरकारवालाले यसलाई ओन नगरेपछि त मैले भनेर त भएन नि 
अब मैं बने बने क्षेत्री को छोड़ अभी बाहनवादी संविधान को गुणगान गाने नहीं भाई भाई अब यो यो भन्ने वक्ता को मुख कसरी थुन्ने तिन्द चाहे मधिशी हु चाहे ते जनजाति हु चाहे ते दलित उन्नीर को असंतुष्टि कसरी संबोधन करने तो अलग को संविधान को चुनौती तो यहाँ हो इसको लगी इन यहां यहां हु फलान हु हिजे जो सांप्रदायिक हु फलान हु भारत के के अखंडता विरोधी हु भारतीय दलाल हुए तो अलग तो छुट्टी पाइदन होस कारण यो कोण बड़ हेखे संविधान ने सरकारवाला समूह समेटे भाई धर्मकें क्या कर जो अब भन एटी टू पर्सेंट हिंदू जनसंख्या भमकार परिवार समेत करो जनसंख्या नाइन्टी फाइव पर्सेंट होनी अब इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा कर हिंदूवादी अथवा धर्म पक्षधर भी इसमें असंतुष्ट नहीं संविधान ओन नगर्ने भाई देखियो संविधान निर्माण का कतिपय प्रक्रिया ठूल ठूला रिजर्वेशन उदाहरण को लगी राज्य पुनर्सन पुनर्संरचना संबंधी उच्च स्तरीय आयोग ने दिखे रिपोर्ट पेलो संविधान सभा दिया प्रतिवेदन थो दोसों संविधान सभा को पेलो बैठक में पेलो संविधान सभा ने कर निर्णय स्वामित्व में लिने भाई पेलो निर्णय थो आखिरी तेल स्वामित्व में लीएन ते पच्ची पेलो दोसों संविधान सभा ने भी सुझाव को लगी मूलुकरी चाह राय संकलन करना प्रतिनिधि पठाई को थे री प्रतिनिधि लिया जो राय सुझाव थे ती राय सुझाव बीस बोरा में थे भून तो बोरा भी नखोलिकन अभी संविधान जारी करने काम भो त्यो पक्ष भी असंतुष्ट भो प्रक्रिया का दृष्टिकोण ने भी यहाँ विसंगति देखियो स्वामित्व का दृष्टिकोण ने सरकारवाला ये वो तो टाड़ा भे भाई संविधान कस को लगी कल क्या भाई कुछ आए कि आएन हो यो प्रश्न चाहे मैं लेख्ता अनिर्णित नहीं यो प्रश्न लिर्कुल नगर्दसम मन लग हमी हम सज ने स्थायित्व रिगो शांति पाऊं अब जनयुद्धकुराखे तैं विप्लब जिंद मोहन वैद्य जिंद तो यो आयाराम गयाराम वाला पार्टी फुटाऊ फिर बार्गेंग मंत्री होते तो करे है दुनिया भर का मानस मंत्री प्रधानमंत्री तो भे तर जनयुद्ध ने उठाए मुद्दा भी काँच रहो सरकारवाला का असंतुष्टि काँच रहे भाई ये संविधान बोक्ने कल ने तो संविधान संस्थागत होना अच्छे जनता को विश्वास को खाचो है मो तो इसको विषय रासंगिकता तस्त हो इसको विषय के होने संसारक सब भाग ठूल संविधान सभा रहा धर खर्च कर संविधान बनाइए थो तर इस स्वामित्व में लिएन इसको पछाड़ी नेतृत्व को अदूरदृश अदूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण ने दृष्टिकोण अदूरदर्शितापूर्ण रवैया चुके भाई मेरा आपको बुझाई यो चुकाईला नसुधाधसम यह संविधान सरकारवाला ने स्वामित्व में लिंदन स्वामित्व में नलिंदसम इसलिए स्थायित्व रिगो शांति हासिल करतेन ते पी हम समृद्धि में भी जान रोजगारी का बाटा भी खुद्दन मूलुक औद्योगिकरण में भी जान भाई मेरे इस लुझाइए डॉक्टर साहब तब सीधा देश का व्यथिति का प्रसंग तो उठने नहीं यही प्रसंग में मैं जोड़न चाहूँ जो तो एनसिल को जो फैसला आयो सर्वोच्च बार अज्ञा पूर्ण पाठ तो आने बाकी नहीं यो फैसला एनसिल को जो कर मिना का कुरा आए इसलिए पूरा न्याय प्रणाली में प्रणालीम एक किसिम को आम जनता में शंका को करने अवस्था सृजना भो क्यों भाला अब जसरी चाहे एनसिल छूट दी रखे अर्क पक्ष में अब जस्तु केपी ओलीजी भी जोड़ू भाई एनसिलस प्र प्रचंड जीव भी कतई न कत जोड़ भाई कुरा आए रो हिसाब से फैसला प्रभावित भग हो भाई खाले आम जनता को बुझाई डॉक्टर साहब को विश्लेषण के इसमें न्यायालय राजनीतिकरण दल का दल का नेता नेता को रूप न्यायाधीश को रूप में तैंपे रल को इशारा में निर्णय कर पक्क एनसिल को प्रकरण तेज के दृष्टांत हो तर हमें बुझ् पर्ने कुछ के होने ये एनसिल में एनसिल आप किसिम को मैं देखता त्रुटि छेन इसमें एनसिल प्रपंच कर एनसिल ने दिने जो लाभांश कर हो तो लाभांश कर 
त्यो बेईमान गर्नेहरुको खल्तीमा पार्ने नेताहरुको खल्तीमा पार्ने दुराशय यसमा अन्तर्निहित छ नेपाल जनताले यो कुरा बुझेकै छैन बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो छ एनसीएलले खुल्लम खुल्ला भनेछ यो पैसा दलको चुनाव खर्चमा गएको हुनाले मैले कर नतिरेको हुँ अन्यथा म कर तिर्न तत्पर छु उसको पोजिसन यो छ तर यहाँ के भनिएको छ भने एनसीएलले कर ठग्यो एनसीएलले कर ठुको विप्लवले पनि यही नाममा एनसीएल माथि चाहिँ बम प्रहार गर्ने देखि यावत कुराले मान्छेको हताहती भइराखेको छ त्यहाँ आम मान्छेमा पनि के प्रभाव परिराखेको छ भने एनसीएल ले चाहिँ कर नतिर ठग्ने काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ यसले गर्दा के भइरहेको छ भने छट्टु सियालको जस्तो छट्टु सियालले माथि चिल आयो भन्ने देखाउने अनि तल खुङ्गी भित्र छिरेर चाहिँ कुखुरालाई तान्ने यो गर्छ भने जस्तो खाएको छ एउटाले घानमा परेको छ अर्को यो हामीले चाहिँ नबुझी नहुने कुरा चाहिँ एनसीएलको सन्दर्भमा यो छ तर अदालतको जुन निर्णय गर्ने शैली हो त्यो चाहिँ नेपाली जनता र देशको पक्षमा छैन यो कुरा चाहिँ मैले देख्दा भन्न हामी चुक्नु हुँदैन भनेपछि सर न्यायालय एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ एउटा तीनवटा अङ्गमध्येमा न्यायालयको पनि एउटा विशेष भूमिका छ त्यसमा न्यायालय नै यसरी चाहिँ यहाँले भने जस्तो अब विश्वास गर्न लायक नरहेपछि नेपाली जनताले न्याय माग्न चाहिँ कहाँ जाने सर नेपाली जनताले न्याय पाउँदैनन् अन्यायमा पिल्सिएर लामो समयसम्म नेपाली जनताले अब गुज्रिरहनु पर्छ कुनै उपाय छैन किनभने अब राष्ट्रपतिकै अवस्था त्यो छ प्रधानमन्त्रीकै अवस्था त्यो छ अब हामीले आशा गरेको नेता प्रचण्ड हुन् उनकै अवस्था त्यो छ उनी नै कि छोरी भन्छन् कि बुहारी भन्छन् कि ज्वाई भन्छन् कि सम्धी भन्छन् अनि आम नेपाली जनताले कहिले न्याय पाउँछन् त बाबु पाउँछन् त कहिले न्याय प्रचण्डले नै न्याय नदिएपछि प्रचण्डका कार्यकर्ताले कहिले न्याय पाउने त बेपत्ता कहाँ छन् विस्थापित कहाँ छन् बेपत्ता मिलमल आयोगकोसम्म अहिले गठन हुन सकिरहेको छैन अङ्गभङ्ग भएर मान्छे हिँडिरहेका छन् मुटुको छेउमा गोलुको गोलीको छर्रा लिएर चाहिँ गृहमन्त्रीको छेउमा गएर आत्महत्या गर्न उनीहरू व्यवस्थ छन् कसैलाई अयोग्य लडाकु भनेको छ कसैलाई बाल लडाकु भनेको छ अनि न्याय काँड पाइन्छ त यो देशमा अदालतको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ न्यायको त कुनै सम्भावनै छैन नि अब यहाँ आफ्नो न्याय आफै सुरक्षित गर्ने हो डक्टर साहेब यो अवस्था होइन अहिले अरू अरू नेपालमा नेपाल र नेपालीले अरू कुरा आश गर्नु नै बेकार छ उनीहरूले गर्ने भनेको एउटै कुरा हो व्यक्तिगत रूपमा आफू गल्ती नगर्ने यो देशमा अरू केही पनि गर्न सकिँदैन अब मैले नै गल्ती गरेँ भने त मै फस्छु भाइले नै गल्ती गऱ्यो भने त मतलब इतिहासले थुक थुक्छ भोलि हामीलाई ल्यान्डुपको के अवस्था भयो त ठुलो गल्ती गऱ्यो जिन्दगीभरि एउटा घृणाको पात्र भएर आखिरी रगत र पसिना बगाउँदै एउटा कुनामा कुण्ठित भएर मर्नु पर्यो कि परेन देश र जनताको विरुद्धमा केही कुरा गरियो भने चाहिँ हामीले त्यही नियति बेहोर्नु पर्नेछ होइन भने यो नेतृत्व हुँदासम्म हामीले सुख शान्ति र समृद्धि पाउने छैनौँ कि हामीले यसमा हस्तक्षेप गरेर ल्याउनु पर्यो कुनै इमरान खान ल्याउनु पर्यो कुनै वैकल्पिक नेतृत्व ल्याउनु पर्यो त्यहाँभित्रका युवा नेताहरूले विद्रोह गरेर चाहिँ बुढाहरूलाई छुट्टी दिएर पार्टी प्रणालीलाई चाहिँ मुन्नु पर्यो एउटा प्रक्रियामा लैजानु पर्यो होइन र अनन्तकालसम्म शेरबहादुर नै नेता हो भने त शेरबहादुरबाट के आशा गर्ने हो कांग्रेस जनले त्यस कारणले यो त कुरा क्लियर छ नेपाली जनताले मैले देख्दा न्याय र पुरस्कार पाउने एउटा सुख शान्ति र समृद्धि पाउने मैले त धेरै परसम्म पनि क्षितिजमा त्यो उगारो र प्रकाश त मैले पटक्कै देखेको छैन त्यस कारण एउटा भाव बिहल एउटा आदर्शको मात्रै कुरा गरेर प्रचारबाजी मात्रै गरेर न उनीहरू यहाँ आउँछन् न आउनु उपयुक्त हुन्छ मैले देख्दा त्यसको विपरीत यहाँ एउटा विश्वासिलो वातावरण हामीले पहिला निर्माण गर्नुपर्छ सही नेतृत्व र वातावरण हामीले यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ अनि मात्रै देश बाहिर गएका मानिसहरूलाई यहाँ आओ भनेर आह्वान गर्ने नैतिक अवस्थामा हामीहरू हुन्छौँ जहाँसम्म उतापट्टिको कुरा छ उहाँहरूले चाहिँ यो स्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ यसमा आफूले के कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो उहाँहरूले हामी जति नै गम्भीर भएर उहाँहरूले सोच्नुपर्छ र त्यति मध्ये केहीले चाहिँ जेसुकै होस् भनेर मातृभूमिको लागि सेक्रिफाइस गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्छ दस हजार नेपालीहरू विश्वभरिबाट आउन त अनि म इमरान खान हुन्छु त मैले पोहोरै भनेको थिएँ ल आउन त दस हजार नेपालीहरू यहाँ मलाई साथ दिउँ साधारण स्रोत हरेक दृष्टिकोणले कसो केही गर्न नसकिए होला अहिले त यहाँ त के भने युनिभर्सिटीदेखि कर्मचारीदेखि पुलिसदेखि सबै चाहिँ के भने राजनीतिकरण न्यायालयसम्म चाहिँ राजनीतिकरण भएको हुनाले हामी त अलग तलग केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यहाँ हामीलाई पनि अलिकति ढाडस चाहियो बल चाहियो साधन चाहियो स्रोत चाहियो यो विधिबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने उहाँहरूको लागि पनि यहाँ भाग्य भयो आखिर योभन्दा तर राम्रो त उहाँहरूको लागि पनि संसारको कुनै माटो हुँदैन भने हाँ जति जे गरे पनि पैसा भए पनि साधन भए पनि स्रोत भए पनि आफ्नो माटो भएन भने त हैसियतै हुँदैन नि त आखिर भाइ ट्रम्पले नै अर्काको देशमा भाडा माझेर बस्नु भन्दा किन तिमीहरू आफ्नो देशमा जाँदैन भनेन ट्रम्पले त्यो कसरी सहल हो त त्यहाँका नेपालीले त यो कोणबाट उनीहरूले सोचे भने मलाई लाग्छ अर्को एउटा आयाम उनीहरूले देख्छन् र त्यो आयाम भनेको चाहिँ हामी दुई थरी एक ठाउँमा उभिने आयाम हुन्छ 
हामी दुई थरी स्वदेशमा भएका नेपाली र विदेशमा भएका नेपालीहरु एउटा मञ्चमा उभिनु र उभ्याउने वातावरण निर्माण गर्नु नै मैले त अहिलेको अहम प्रश्न हो मेरो आह्वान के छ भने विश्वभरिका नेपालीहरुलाई हामी एक अर्कालाई गाली र निषेध गर्नु भन्दा त्यो विधिबाट सोचौ त्यसले पक्कै पनि हामीले एउटा नयाँ क्षितिज र मैदान दिने छ जुन मैदानमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्यौ भने मात्रै हाम्रो भाग्य र भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ सबै नेपालीहरुले मैले देखेता सोच्नु पर्ने कोण चाहिँ यो हुनु पर्छ धन्यवाद डाक्टर साहब ल हस् धन्यवाद